Arkadaşlar merhabalar. Bugün de size düz şu şekilde bir çanta sapı nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Bunun için arkadaşlar şöyle eni 7,5 santim. Şöyle boyu 16,5 santim boyunda kağıtlar kestim. Şu vaziyette. Ve bunları koli bandıyla bantlayacağım. Bunu yapmaktaki amacım arkadaşlar şöyle kanalımı yeni keşfeden arkadaşlar için kağıt nasıl kesilir, nasıl bantlanır, nasıl katlanır, nasıl birbirine geçirilir onu onlardan birer tane örnek gösteriyorum. Bantladığım kağıtların içinde hava kabarcıkları oluyor arkadaşlar. Onları şu şekilde kartlarla sıyırıp almamız lazım. Önce ben bir katlamayı göstereyim. Şu kağıdı önce arkadaşlar şu vaziyette şöyle ikiye katlıyoruz. Katlama şeklini gösteriyorum. Ortada kırdım. Şimdi açıyorum katını. İlk yarıyı yani yarının birini tekrar ortaya gelecek şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Bunu katlarken arkadaşlar tam dibe yerleştirmiyorum. Yoksa üst üste biner döndürüyorum. Diğer yarıyı da yine aynı şekilde şöyle ortaya katlıyorum. Sonra bunları bu şekilde ağza ağza getirip yine bir araya getirip yapıştırıyoruz. Ve sonra arkadaşlar şu vaziyette şöyle kırıp şu aralarını arkadaşlar mutlaka bir şekilde kırın. Şunu kırıyoruz. Açıyoruz. Kırmaktaki amacımız şu arkadaşlar. Şuralarda buruşmalara engel olmak. Sonra bunu yine bu şekilde tutuyorum. Ee, yarıyı tekrar ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Sonra diğer yarıyı ortaya gelecek şekilde katlıyorum ve kağıdımın katlanması bitmiş oluyor. Şimdi e, takma işlemine geçiyorum arkadaşlar. Şöyle alıyorum kağıdımı. Şöyle şu vaziyette geçiriyorum birbirine. Şu vaziyette taktım. Şöyle yukarıdan aşağıya doğru ineceğim. Birbirine gelecek şekilde takayım. Şu vaziyette indiriyorum aşağıya. Kare yapıyorum. Şöyle. Geniş bir kağıtla yapıyorum arkadaşlar. Bunu daha iyi anlaşılsın diye. Bakın. Kare oldu. Şöyle gidiyorum. Yine alıyorum. Koyu renkler gelsin. Şu alttan Birini alta sokuyorum. Diğerini üste geçiriyorum. Ve itiyorum. Bakın. Böyle bir şekil oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle. Şuradan aşağıya iniyorum. Birini alta indiriyorum. Diğerini üstte indiriyorum. Şu vaziyette. Bakın. İnce uzun bir şerit olacak bu çanta sapı. Şimdi arkadaşlar şu aralar açık hep. Buraları dikeceğiz. Şöyle iniyorum. Demek ki birini şuradan alttan geçiriyorum diğerini buradan geçiriyorum arkadaşlar ben bu çanta sapımı aynı zamanda şuna şu çantaya yapıyorum zaten bu çantanın şu kısmı şu anda elimde gördüğünüz kapak kısmı bu sefer yan taraflara çanta sapı yapıyorum Şöyle geçeceğim. Evet. Bu sefer ne yapıyorum? Şuradan şöyle. Gidiyorum. Bunu da yukarıdan. Şu vaziyette. Şimdi şöyle 
Şöyle. Yapıyoruz. Şöyle şurayı da yapıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar böyle. Bu çanta çapını arkadaşlar omuz çantalarında kullanırsınız. Yani omuza takılan çantalarda. Çünkü eliyle şöyle kavrarken elinizi yorar. Ama omuzunuza, omuzunuzu o kadar güzel kavrar ki şöyle rahat edersiniz. Şimdi şu kısımlarını kapatmam lazım. Bunu kapatmak için şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şu kağıdımı ortadan şöyle ikiye bölüyorum. Bununla ilgili de videolarım var ama yine dediğim gibi kanalımı yeni keşfedenler için birer tane örnek yapacağım. Bakın şunu sokuyorum içine. Şöyle. Şuradan çıkmasına izin vermiyorum. Bırakıyorum. Ve döndürüyorum arkadaşlar. Bir döndüm. Aradan geçtim. Bir daha döndüm. Ve bunu şu yan tarafını kesip şu araya bakın şuraya yerleştireceğim şuraya şöyle yerleştiriyorum şurada geçiyorum bunu da şuraya yine aynı şu araya yerleştiriyorum arkadaş. Bunu da böyle şu araya yerleştiriyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bunun artık sıra dikimine geldi. İpimi hazırladım ve ipimin uç kısmını şöyle düğümledim ve yaptım. Sonra bunu şu aradan içeriye sokuyorum. uç kısmını düğümünü atıyorum ve bunu dikmeye başlıyorum. Buradan böyle şu aradan şu vaziyette ve buradan böyle buradan böyle Bu şekilde arkadaşlar her tarafını dikiyorum. Ve sonra arka taraftan bir daha dikiyorum. Ee, şu bir taraftan şu taraftan diktim. Şimdi buraya geldi. Burayı da dikiyorum. Aslında bitmek üzere. Bakın. Burayı komple dikip bitiriyoruz. Çantamızın sapı bitti. Şu kısımlardan şöyle çarpı zımbamın şu geniş tarafıyla deleceğim. Şöyle deliyorum arkadaşlar. Şuradan deldim. Şunu da deliyorum. Buralara arkadaşlar kuş gözü diye tabir edilen bir malzemelerimiz var bizim. Onu takacağım. Yalnız benim elimde şöyle sarı e, renkli kuş gözlerim olmadığı için ben e, mecburen eskitme bir kuş gözü takacağım buraya. Bakın şunlar kuş gözü dediklerim. Bunlar irisi. Şunu içinden geçireceğim. Dediğim gibi sarı renkli olmadığı için arkadaşlar ben mecburen bunu ileride bunun bu sapını değiştirebilirim. Mecburen böyle eskitme kullanacağım. Bunu arkadaşlar şu şekilde bastırıyorum. Bakın. Böyle bastırıyoruz. 
Şurayı da derdim ve içine soktum. Şöyle şeyini takıyorum aparatımı. Evet. Bakın arkadaşlar. Zincirimi taktım. Diğerini de aynı şekilde arkadaşlar. Şu vaziyette içine geçiriyorum. Arkadaşlar sarı renkli e, e, kuş gözüm olsaydı onu yapmam daha bir yakışık alırdı burada ama sarı renkli olmadığı için e, hani bu korona sebebiyle dışarıya çıkamadığından elimdeki mevcut olan malzemelerle bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Bakın bunu bu şekilde tuttum. Şöyle ve şu vaziyette sıkıştırıyorum arkadaşlar. Evet. Bunun zaten açılması imkansız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çantamın sapını diktim. E, zincirlerini taktım ve çantaya birleştirdim. Şu kenarlar için e, şöyle kısa bir şey yaptım. Diktim yan tarafa. Aynı şekilde e, şu omuza gelecek olan kısım arkadaşlar. E, bir de e, daha önce gösterdiğim gibi şu ön tarafta böyle çantanın açılıp kapanmasına yarayan bir kısım da aynı şekilde yaptım. Çanta sapımla ilgili videom e, burada sona erdi. E, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.